ويجب عليه أيضا أن يجب على المكلف إذا وصل إلى سن التكليف الصبي إذا وصل سن التكليف ويجب عليه أيضا أن يعرف أن لله ملائكة وأنهم جنس غير الإنس والجن وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وأنهم لا يأكلون ولا يشربون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يوصفون بذكورية ولا أنوثية وإنما هم خلق خلقهم الله تعالى لعبادته ولتدبير أوامره الملائكة معنى كلمة الملائكة هل من ألك أو ملك أو ملك أو ألوكة خلاف بين أهل العلم الألوكة معناها الرسالة وإن كان بعض العلماء يقول كيف تكون رسالة لأن ليس كل الأنبياء ليس كل الملائكة رسلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعني هناك اصطفاء والملائكة هم خلق اصطفاهم الله وبعدهم أي بعد الأنبياء وبعدهم ملائك حباهم مولاهم بالقرب واشتباهم الله اشتباهم اصطفاهم وحباهم بمنزلة هؤلاء الملائكة سواء كانوا بمعنى القوة الملك القوة أو ألوك أو ألك بمعنى أرسل الرسالة فالملائكة من هم؟ هم جنس بعض العلماء يقول نوراني فخلقوا من نور هذا هو الأكثر أن الملائكة خلقوا من نور طيب النور عرض من الأعراض إيش كلمة عرض وجوهر العرض وجوهر جسم وعرض يعني المصباح المصباح جسم ممكن تغلق المصباح لكن المصباح موجود فالذي اختفى النور اللي هو عرض العرض لا يقوم بنفسه يحتاج إلى شيء إلى جسم اللون اللون عرض من العرض لا يمكن لون يكون هكذا بنفسه بدون جسم لكن الجسم لا يحتاج إلى الأعراض يمكن أن يستقل بنفسه مصباح بدون ضوء محترق أو لا يشتغل ممكن المصباح جسم الضوء لا يمكن إلا بمصباح مثلا أو ب شمس أو نحو ذلك هذا يسمى عرض مثلا المرض حمى هل يمكن الحمى تكون هنا في الهواء لا بد يكون في جسم لكن يمكن جسم بدون حمى يمكن إذا الأعراض لا تقوم بنفسها تحتاج إلى جسم الجسم يستقل بنفسه لا يحتاج إلى الأعراض الآن الملائكة الملائكة قيل خلقوا من نور وذهب فريق من أهل العلم أنهم خلقوا من ريح من الريح والأكثر على أنهم من نور جنس من نور لطيف يتشكلون قادرون على التشكل ولهذا ممكن أن يأتي على صورة رجل كما جاء جبريل عليه السلام جاء على صورة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان فجاء على صورة رجل الملائكة جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام على صورة رجال جبريل عليه السلام جاء إلى مريم بصورة رجل الملائكة جاءوا إلى داود إلى لوط عليه السلام إلى لوط عليه السلام على صورة رجال إذا شيء فرق بين كلمة رجال وذكور وهنا مهم ما بين قوسين هذه يعني يمكن في الدنيا يكون شيء رجل رجل وشيء ذكر لكن ما رجل ممكن قول ما شاء الله في البيت هنا شيء ذكر لكن ما شاء رجال يمكن 
يعني لا يمكن أن يوصف بأنه رجل لأنه ليست له مسؤولية ولا مكانة ولا يعني إنسان لا يستحق صفة الرجولية إيه فهمت إيه لكن يمكن أن يكون ذكرا إيه فلذلك الملائكة لا يوصف بأنهم ذكور وهل يوصف بأنهم رجال هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله بعد قليل ويجب عليه أيضا أن يعرف أن لله ملائكة واجب عليه ومن أنكر الملائكة فهو مشرك مرتد كافر لأن الله عز وجل يقول ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا والإيمان لا يمكن أن يكتمل بعد قيام الحجة عن الملائكة إلا بالإيمان بالملائكة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إذن لا بد من الإيمان بالملائكة ومن يكفر ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين والآيات كثيرة جدا التي تنص على الملائكة سواء بأسمائهم أو بالوصف الكامل الملائكة فمن يكفر بالملائكة فهو مشرك مرتد أي كان مثلا مسلما ثم أنكر الملائكة فهو مشرك والملائكة حقيقة ليست كما يقال هي قوة تدل على الخير وأن الجن هي قوة تدل على الشر الجن من قال من الجن من هم صالحون منهم الصالحون المؤمنون الذين أشاد الله وصفهم في في القرآن الكريم بأبلغ عبارة ويقول للإنس انظروا إليهم واتبعوا نفس الطريقة فالملائكة إذا يجب الإيمان بهم قالوا أنهم جنس غير الإنس والجن الملائكة حقيقة أو جنس ليسوا كالإنس الإنس من تراب طيب ما الملائكة لا يصفون بهذا وليسوا كالجن والجن من نار من حم من مارج من نار هؤلاء الملائكة لا يصفون لا من الإنس الصفات التي يتصف بها الإنس ولا من الصفات التي يتصف بها الجن إذا ما حقيقة الملائكة هذه أيضا من الغيبيات ولكن الله وصفهم لنا في القرآن الكريم بأنهم ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع الملائكة لهم أجنحة أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك وأن هؤلاء الملائكة موكلون بعبادات منهم من موكل للتسبيح فقط منهم من موكل للبشر ومنهم من موكل للجبال أو البحار أو أي خلق من خلق الله عز وجل لتدبير هذا الكون هؤلاء الملائكة ولهم منهم من يكون رقيبا على البشر وكم عدد الرقباء كم عدد الرقيب لكل إنسان خلاف بين العلماء قيل لكل واحد اثنان وقيل ثلاثة وقيل لكل واحد ثلاثة وسبعون شخص ثلاثة وسبعون ملك الله أعلم إلى أين تذهبون 
وقيل الأربعة بمعنى أنه اثنان في الصباح واثنان في المساء يتعاقبون عليهما لكن خلاف بين العلماء في هذه القضية هل صح أنه أربعة أو غير ذلك للعلماء كلام في ذلك